विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियस मिळून तुमचं स्वागत आहे केमिस्ट्री मध्ये डेफिनेशन हा अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे बरं का माझ्याकडे ना आता उत्तम पब्लिकेशनचा एक पेपर आहे माझ्याकडे दोन्ही सगळे पेपर आहेत माझ्याकडे हा जुलै ट्वेंटी ट्वेंटी टू चा आहे जरा पेपर बघूया आपण बरं का थोडासा वेळ काढूया हा पेपर व्यवस्थित समजून घेऊया इथं मला दिसतोय पहिला प्रश्न डिफाईन ग्रीन केमिस्ट्री त्याच्यानंतर अजून एक प्रश्न आहे डिफाईन इलॅस्टोमर ग्रीन केमिस्ट्री ही कुठला टॉपिक आहे सांगा बघू ग्रीन केमिस्ट्री टॉपिक आहे शेवटचा टॉपिक इलॅस्टोमर हे पॉलिमर मधला आहे डिफाईन नॅनो टेक्नॉलॉजी पुन्हा शेवटचा टॉपिक आहे ठीक आहे डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन डेफिनेशन नाही आहे पण ऍक्च्युली ते एक्सप्लेन करायचं मी त्याला डेफिनेशन समजणार आहे बरं का ओके त्याच्यानंतर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हेथ्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ठीक आहे त्याच्यानंतर नॅनो केमिस्ट्री अरे शेवटच्या टॉपिक मधला डेफिनेशन जरा जास्त येत आहेत बर त्याच्यानंतर लँथनाइड कॉन्ट्रॅक्शन बर त्यानंतर ऍक्च्युली सांगू का अजून आहे डेफिनेशन ऑस्मॉटिक प्रेशर इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट ओके ऑस्मॉटिक प्रेशर इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट सोल्युशन हा टॉपिक आहे त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगू का की सेक्शन तो असतो ना व्ही एस ए व्हेरी शॉर्ट अँसर त्यात कुठली डेफिनेशन नाही आहे कारण एमसीक्यू मध्ये डेफिनेशन बेस कुठला प्रॉब्लेम नाही म्हणजे क्वेश्चन नाही आहे तर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू चा जर पेपर आपण बघितला तर त्यात पण तशाच डेफिनेशन आहे तर असणार आहेत बघा एक्सप्लेन डेफिनेशन बघा ग्रीन केमिस्ट्री रिपीट मार्च मधलं जुलै मध्ये रिपीट झालंय पुन्हा कॅटॉनिक आयोनिक आणि न्यूट्रल स्पिअर कॉम्प्लेक्स मग असे पण कॉम्प्लेक्स होत असं त्याच्यानंतर डिफाईन हाफ लाईफ डिफाईन आयसोटोनिक आणि ऑस्मॉसिस सोल्युशन टॉपिक आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो रेफरन्स इलेक्ट्रोड प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे एस एच ई सेकंडरी म्हणजे तो कॅलोमेल पण कॅलोमेल आता नाहीच आहे तर एस एच ई आहेच म्हणजे डेफिनेशन येत आहेत आता बघितलं तर सप्टेंबरचा पेपर बघायला काय हरकत आहे तर मी तुम्हाला सांगतो त्या सप्टेंबरच्या पेपरमध्ये सेक्शन डी पासून सुरुवात करतोय मी डिफाईन मिनरल इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अँथालपी ऑफ सब्लिमेशन आयसोमॉर्फिझम सॉलिड स्टेट मग आता कन्क्लुजन काय ते मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो डेफिनेशनचा अभ्यास करताना ओके खूप डेफिनेशन आहेत मग इथून पुढे थोडस सिरियस स्टडी करावा लागणार आहे म्हणजे काय माहितीये का प्रचंड डेफिनेशन आहेत फळ्यावर लिहित बसलो ना तर दहा वीस स्लाइड लागतील मला आणि पुन्हा स्क्रीनशॉटचे इश्यू हे ते आहेच मग यात उपाय काय मी तुम्हाला सांगतो पहिला मी जरा सांगतो करायचं काय ते पण बरं का की जर आपण सोल्युशन सारखा टॉपिक बघितला तर मी एक डेरिव्हेशन काय घेतोय बघा त्याच्यात डेरिव्हेशन हा की जे इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आहे ना ते मोलॅलिटीला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतं ओके बर मग डेल्टा टी बी दॅट इक्वल्स टू के बी इन टू एम पुन्हा एम म्हणजे मोलॅलिटी त्याचा फॉर्म्युला पण मी तिथे व्हॅल्यू कुट करणार आहे मग डेल्टा टी बी दॅट इक्वल्स टू के बी मोलॅलिटी म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय येणार आहे गिवन मास अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्युट आणि अपॉन मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी मग के जीचा फॅक्टर थाउजंड घेतो ग्रॅमचं के जी करण्यासाठी ओके इथं मला सांगायचं आहे काय हे डेरिव्हेशन आहे दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिट्वीन मोलार मास आणि इलेव्हेशन इन पॉइलिंग पॉइंट हे दोन दोन मार्काचे असले डेरिव्हेशन आहेत पण मुद्दा काय की इथं बघा के बी मोलल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट एक्झाम मध्ये आता पण बघितला प्रश्न होता किंवा इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट डेफिनेशन काय येणार इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोलल सोल्युशन इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोलर सोल्युशन तेच जर मी डेल्टा टी एफ लिहिलं हे डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉइंट आहे के एफ लिहिलं आणि एम थ्री पण क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट ची डेफिनेशन तयार होईल ना डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोलर सोल्युशन बर तिचं तयार करत असताना बघा आपण डेरिव्हेशन केलं त्यानुसार डेफिनेशन पण केली आता हे जे के बी आहे ना किंवा के एफ या दोघांचं युनिट विचारतील आणि ते युनिट काय तुम्हाला माहितीये के के जी मोल इनवर्स के के जी मोल इनवर्स मग तुम्हाला युनिट विचारतील आता केमिस्ट्री आहे म्हणजे डायमेन्शन नाही देणार ओके मग मुद्दा तुमच्या लक्षात आला की डेफिनेशन करताना अशा करायच्या आहेत बर सॉलिड स्टेट मधली डेफिनेशन आयसोमॉर्फिझम त्यातलीच होती ना ती आहे सोल्युशन टॉपिक तर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आयोनिक इक्विल ब्रिया त्यात पण डिफाईन पी एच आणि पीओ एच हे आलेलं आहे परीक्षेत लक्षात घ्या थर्मोडायनामिक्स अँड थाल्पीच्या डेफिनेशन आहेत मग विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा पुस्तक ओपन करा पुस्तकातली एकही डेफिनेशन मिस करू नका ते सगळ्या डेफिनेशन तुम्ही केल्या पाहिजेत लक्षात घ्या सगळ्या डेफिनेशन केल्या पाहिजेत मग आता तुम्ही म्हणाल मग तुमचा व्हिडिओ बघून फायदा काय झाला मला इथं कुठलीच रिस्क नको 
हा डेफिनेशन करत असताना एमसीक्यूज पण होणार आहेत न्यूमेरिकल पण होणार आहेत तुमचे हे पण लक्षात घ्या ओके बरं हे करत असताना मी तुमची हेल्प काय करतोय आपला जो हँड रिटर्न नोट्स हा जो व्हिडिओ आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोय दुसरी गोष्ट डेफिनेशन वाटल्या जमलं तर एक लिंक आहे सेपरेट डेफिनेशन ची ती लिंक या डिस्क्रिप्शन मध्ये देण्याचा मी प्रयत्न करतोय तेवढं करा त्यात सगळ्या आपल्या हँड रिटर्न नोट्स मध्ये सगळ्या डेफिनेशन आहेत पण माझं एक प्रामाणिक मत मी तुम्हाला सांगणार आहे मी कधीच ना सांगतो मुलांना दुसऱ्याच्या नोट्स वापरू नका हा त्या हँड रिटर्न नोट्स मध्ये लिहिला असेल ना डोळे मिटून काय तेच लिहायचं आहे का नाही ना पुस्तक फेसबुक ओपन करायचं त्यात हुडकायची अंडरलाईन करायची डेफिनेशन आणि मला काय करावं लागणार आहे की पहाटे बघा उद्या आपण रिवाइज डेफिनेशन पुन्हा करणार त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो की पेपरला जाताना पहाटे उठून सुद्धा काही डेफिनेशन अशा असणार आहेत की ज्या तुमच्या परफेक्ट झालेल्या नसतील त्याची रिव्हिजन करावी लागणार आहे ओके तर माझ्यावर नाराज होऊ नका ओके खूप डेफिनेशन आहेत कराव्या लागतील व्यवस्थित सुरुवात करा डेफिनेशन एक दोन ते अडीच तासाचा वेळ लागेल तो घ्या आणि मग ते झाल्यानंतर तुम्हाला मी डेरिवेशनचा संध्याकाळी व्हिडिओ अपलोड करेन आठ साडे आठच्या दरम्यान तुम्हाला डेरिवेशनचे व्हिडिओ मिळतील दोन पार्ट मध्ये देण्याचा प्रयत्न करेन आणि सगळं मी डिराईव्ह करून दाखवेन तुम्हाला ओके कारण डेरिवेशन पण तेवढेच इम्पॉर्टंट आहेत एक दोन ते तीन मार्कासाठी नुसतं डिराईव्ह प्रश्न येऊ शकतो पण न्यूमेरिकल साठी ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत ठीक आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ म्हणू आपण येईलच असा परीक्षेत प्रश्न आहे मग ते होऊ शकतं बर आलं का लक्षात आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो की पॉलिमर केमिस्ट्री आणि कुठलं ग्रीन केमिस्ट्री शेवटचा टॉपिक हे आजच फिनिश करणार आहे आपण ओके मग ऑल द बेस्ट धन्यवाद